गुड मर्निंग स्टूडेंट आशा करी तुम्हारा भलो आज आज के क्लस इलेवेन तृत्य इूनीटर प्रथम चैप्टार कोषर गठन आलोचना करब आज के पढ़ार विषय हल एक आदर्श उद्भिद कोषर गठन देखो शुरूते ही तुम्हारे जे छविटी देखा ये एक आदर्श उद्भिद कोष व प्लान्ट सेलर गठन आपकी यही छब्र दिखे तक एक उद्भिद कोषे विभिन्न अंश देखते पा प्रथम जे एक आदर्श उद्भिद कोष प्रधानत कोष आवरक निक्लियस सैटोप्लजमे अवस्थित भैकुअल कोषियों अंगाणु एवं सैटोप्लजमिय इनक्लूशनस इत्यादि नहीं गठित सब गठन आलोचना करब प्रथम चले आस कोष आवरक देखो कोष आवरक बोलते जो देखी ये गठन तुम्हारा देख यठन हे कोष प्राचीन एवं ये भेतर अंशा देखो ये हे कोष पर्दा व प्लजमा मेम्ब्रेन सूतरा कोष आवरक बोलते कोषर आवरण के बोझा जा मूलत कोष प्राचीर एवं कोष पर्दा नहीं गठित तो। प्रथम चले आस एक साधारण अणुवीक्षण जंत्रे जदि एक आदर्श उद्भिद कोषे पर्वेक्षण करोष आवरक हिसेब कोष प्राचीर और कोष पर्दा लक्ष्य करा जाए इखने प्रथम आस कोष प्राचीर कोष प्राचीर मान ये गठन तुम्हारा जो देखते कोष प्राचीर गठन देखो कोष प्राचीर उद्भिद कोषे एकदम बैर पुरु स्थितिस्थापक भेद्य एवं मूलत सेलुल दिए गठित तो एक प्रकार जड़ो आवरण एक क्ज तुम्हारा जान एर क्ज हे जेहेतु तो एकदम बैर रही है तेल एर क्ज हे कोषे एक आकृति प्रदान करा कोष के कोषर भेतर जे समस्त वस्तु रेपादान रे तर बैर आघात सुरक्षा प्रदान करा एबार कोष पर्दा कोष पर्दा मान से ये गठन एर अपर नाम तुम्हारा जान ये प्लजमा पर्दाओ बला प्लजमा मेम्ब्रेन बला है एन कोष पर्दा इट कोष आवरक अंश हमें जानी जे कोष पर्दा प्लजमा पर्दा प्राणी कोषर क्षेत्र देखा जाए उद्भिद कोषर क्षेत्र देखा जाए तो हमें कि दाड़ जो उद्भिद कोषे कोष प्राचीर भरे ये त्रिस्तर लाइपो प्रोटीन द्वारा गठित पतला सजीव अर्धभेद स्थितिस्थापक सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्रजुक्त विशेष पर्दा आप जो देखे थक ये छवि तुम्हारा देखो ये पी एल पी लेयर अर्थात प्रोटीन लिपिड प्रोटीन द्वारा गठित तो, स्थितिस्थापक कोष पर्दा प्लसमा पर्दा एर क्ज कि होते क्ज हल जो देखे थक कोषर आकृति बजाय रखा एवं विभिन्न धरण पदार्थ जरा कोषे बहरे भरे प्रवेश कर अथवा भर बहरे प्रवेश कर से समस्त विभिन्न पदार्थ चलाचल नियंत्रणकारी प्रभेदक पर्दा हिसेब क्या चले आस उद्भिद कोषे द्वित अंश प्रोटोप्लम देखो कोष पर्दार भरे समस्त कोष अंगाणुसह धात्र के साधारण भाव प्रोटोप्लम बला है अर्थात तुम्हारा जदि कोष पर्दार ये गठन देखा एर भर जा देखो अर्थात कोष पर्दार भरे जा सबटा के एक कथा बला हे प्रोटोप्लम योटोप्लम मध्य की कि था प्रोटोप्लम मूल अंश सैटोप्लम और निक्लियस एन यटोप्लम मध्य भैक्यूअल विभिन्न कोष अंगाणु एवं सैटोप्लम इनक्लूशनस थे आप एकेटा जाब प्रथम चले आसटोप्लम देखो 
সাইটোপ্লাজম হচ্ছে প্লাজমা পর্দা অর্থাৎ কোষ পর্দা এই যে এখান থেকে এটা নিউক্লিয়াস তাহলে নিউক্লিয়াসের বাইরের পর্দা অর্থাৎ এইখান থেকে এই জায়গাটা নিউক্লিয় পর্দা এবং কোষ পর্দার মাঝের যে অংশটা এই অংশটাকেই বলা হচ্ছে এক কথায় সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম হল এটি এক প্লাজমা পর্দা থেকে নিউক্লিয় পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রকার অর্ধ তরল দানাদার ও স্বচ্ছ প্রোটোপ্লাজমীয় অংশই হচ্ছে সাইটোপ্লাজম কাজ কি না এর কাজ হচ্ছে মূলত দুটো এক কোষের ভিতরে অম্ল ও ক্ষারত্বের সমতা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ অ্যাসিড এবং ক্ষার এর সমতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কার্যকলাপ পরিচালিত করে থাকে এবার এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদকোষের মধ্যে বেশ কিছু গঠন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার মধ্যে এই গঠনটা আমাদের খুব চোখে পড়ছে দেখো এটাকে আমরা বলছি ভ্যাকুয়াল বা কোষ কবর এগুলি পর্দা দিয়ে ঘেরা এবং কোষরসে পূর্ণ গহবর যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে থাকে এখানে দেখতে হবে যে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এই ছবিতে তোমরা একটাই দেখতে পাচ্ছ উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কোষ গহবর বা ভ্যাকুয়াল সংখ্যায় কম কিন্তু আকারে অনেক বড় থাকে কিন্তু যদি এটা প্রাণীকোষ হতো তাহলে গহবরগুলো সংখ্যায় বেশি থাকলেও তাদের আকার কিন্তু ছোট হতো এখন এদের কাজ কি হতে পারে এই ভ্যাকুয়ালের কাজ কি হতে পারে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে এই ভ্যাকুয়াল রেচন ও খরণে অংশ গ্রহণ করে এবং কখনো কখনো কোনো বস্তুর সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসেবেও কাজ করে থাকে এবার আসা যাক সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বেশ কিছু অঙ্গাণু ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে একদম এই যে ছোট 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 তোমরা দানাগুলো দেখছ এগুলো হচ্ছে রাইবোজম এগুলো রাইবোজম উদ্ভিদ কোষ হচ্ছে ইউক্যারিওটিক কোষ যেহেতু আদর্শ উদ্ভিদ কোষ ইউক্যারিওটি তাই এই রাইবোজমগুলো হচ্ছে এইটটি এস প্রকৃতির অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষের মধ্যে এইটটি এস প্রকৃতির রাইবোজম থাকে এখন এই রাইবোজমগুলি অনেকটা দানার মতো দেখতে এগুলি মূলত আর এন এ এবং প্রোটিন সহযোগে গঠিত গোলাকার বা ডিম্বাকার পর্দাবিহীন দানা এগুলি সাইটোপ্লাজমে সর্বত্র এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের গায়ে এবং কখনো কখনো নিউক্লিয়াসের বাইরের গায়েও লেগে থাকে থাকতে দেখা যায় এদের কাজ মূলত একটাই সেটা হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করা এই জন্য রাইবোজমকে আমরা প্রোটিনের কারখানাও বলে থাকি এবার আসা যাক আমাদের গলগি বডি বা গলগি বস্তু তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ছবিতে যে আমরা এখানে গলগি বডি দেখিয়েছি এই যে এই জায়গাগুলো এই যে ছোট ছোট সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেকটা থলির মতো কখনো গোল গোল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কখনো আবার বেশ লম্বাটে ধরনের এগুলো হচ্ছে আমাদের গলগি বস্তু দেখো উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এই গলগি বস্তুর ওপর একটা টাম আছে সেটা হচ্ছে ডিকটিওজম তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে উদ্ভিদ কোষের গলগি বডি বা গলগি বস্তুকে ডিকটিওজম বলা হয় নিউক্লিয়াসের কাছে দেখো অনেকটা সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত মসৃণ গাজুক্ত বিশেষ এক ধরনের সূত্রাকার গোলাকার বা ডিম্বাকার অঙ্গাণু হচ্ছে এই কলগি বডি এই অঙ্গাণুগুলো সিস্টার নিয়ে ভ্যাকুয়াল এবং ভেজিক্যাল নিয়ে গঠিত এই যে গঠনটা তোমরা দেখছ এই গঠনগুলোটা হচ্ছে সিস্টার নিয়ে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রগুলো হচ্ছে ভেসিক্যাল এবং আকৃতিতে একটু বড় হলে সেগুলো হচ্ছে ভ্যাকুয়াল এই তিনটি গঠন দ্বারা গঠিত হয় আমরা যদি এর কাজ দেখে থাকি উদ্ভিদ কোষের যে গলগি বস্তু অর্থাৎ ডিকটিওজম তার কাজ হচ্ছে খাদ্যবস্তুর সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা অনেক সময় কোষ প্রাচীর সৃষ্টি প্লাজমা পর্দা সৃষ্টি বা গঠনেও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করা এছাড়া বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কাজেও সাহায্য করে থাকা কখনো কখনো গলগি বস্তু বা টিকটিও জম থেকে বিভিন্ন ধরনের রসক্ষরণ হতেও দেখা যায় এবার আছি আমরা মাইটোকন্ডিয়াম তোমরা ছবিতে দেখছো এখানে তিনটে দেখানো রয়েছে এই যে গঠন অনেকটা লম্বাটে ধরনের ল্যাংচা আকৃতির 
এই গঠনগুলোকে আমরা মাইটোকন্ড্রিয়া বলে থাকি আমরা প্রত্যেকটা মাইটোকন্ড্রিয়া যদি থেকে থাকি যে এরা দ্বি স্তরযুক্ত হয় অর্থাৎ দ্বি পর্দাবৃত হয়ে থাকে ওই তাহলে প্রত্যেকটি মাইটোকন্ড্রিয়া লম্বাটে ধরনের দ্বি স্তর পর্দাযুক্ত এবং ধাত্রপূর্ণ বদ্ধ থলির মতো অংশ যা সাইটোপ্লাজমের প্রায় সর্বত্রই ছড়ানো থাকে এদের বহিব পর্দাটি মসৃণ কিন্তু অন্ত পর্দাটি ভিতরের দিকে খাঁজ হয়ে গিয়ে এরকম লম্বাটে ধরনের কিছু আঙুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি করে এগুলোকে আমরা কৃষ্টি বলে থাকি কৃষ্টি মাইটোকন্ডিয়ার কাজ হচ্ছে মূলত শ্বসনে সাহায্য করা এবার আসা যাক এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলাম সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রে আমরা যদি দেখি এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলাম তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ অনেকটা এই যে ধরনের কঠন এগুলো হচ্ছে এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলাম এই অংশটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলাম এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলাম আমরা যদি দেখে থাকি সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রে মসৃণ কখনো কখনো অমসৃণ গাত্রযুক্ত শাখা পোশাকাযুক্ত সূক্ষ্ম নালি যে জালক তাকেই আমরা বলছি এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলাম এরাও সিস্টার্নি ভেসিক্যাল এবং টিউবিউল দ্বারা গঠিত এদেরও তিনটি উপাদান রয়েছে সিস্টার্নি ভেসিক্যাল এবং টিউবিউল দ্বারা এই জায়গাগুলো গঠিত এখন এই এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলামের কাজ হচ্ছে মূলত সাইটোপ্লাজমের কাঠামো গঠন করা আর অনেক সময় কোষের আয়তন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা আর রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম যারা অমসৃণ তারা অনেক সময় প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে থাকে এবার আমরা সরাসরি চলে আসছি প্লাস্টিড তোমরা যদি দেখে থাকো এই যে ক্লোরো প্লাস্টিড তো উদ্ভিদ কোষের মধ্যে তিন ধরনের প্লাস্টিক দেখা যায় ক্লোরো ক্রোমো এবং লিউকো এখানে ছবিতে যেটা দেখছো এগুলো হচ্ছে ক্লোরো প্লাস্টিক দু জায়গায় দেখানো রয়েছে অনেকটা ডিম্বাকৃতি সবুজ রঙের ভিতরে ম্যাট্রিক্স রয়েছে এবং বেশ কিছু দানার মতো গঠন লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমরা একটু দেখে দিন যে ক্লোরো প্লাস্টিক ক্লোরো প্লাস্টিক শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমেই থাকে এখন এই ক্লোরো প্লাস্টিক শালুক সংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী গোলাকার দীয়কক পর্দা ঘেরা সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু এগুলি সমসত্ত স্বচ্ছ তরল প্রোটিন ও অন্যান্য ধাত্র দিয়ে পূর্ণ থাকে স্ট্রোমার মধ্যে আমরা যদি দেখি এই যে স্ট্রোমার মধ্যে স্ট্রোমা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের এই ক্লোরো প্লাস্টের ভিতরে ধাত্র এই ধাত্রের মধ্যে কতকগুলো এই রকম গঠন দেখতে পাচ্ছি চাকতির মতো গঠন যেগুলো থাইলাকয়েড নামে পরিচিত এই থাইলাকয়েডগুলো পরপর সজ্জিত হয়ে যে স্তম্ভাকার গঠন সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলছি গ্রানা গঠন করে এই ক্লোরো প্লাস্টের কাজে যদি আসি ক্লোরো প্লাস্টের মূল কাজ হচ্ছে শালক সংশ্লেষে সাহায্য করা ক্রোমো প্লাস্টিড এখানে আমাদের যদিও ছবিতে দেখানো হয়নি ক্রোমো প্লাস্টিডের কাজ হচ্ছে বর্ণ গঠন করা আর লিউকো প্লাস্টিডের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট জাতীয় খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করা এবার আমরা চলে আসছি সাইটোপ্লাজমীয় ইনক্লুশনস দেখো সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন প্রকার জড় বস্তু বা কেলাসিত বস্তু থাকে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এগুলোকে অজীবীয় বস্তু বা সাইটোপ্লাজমীয় ইনক্লুশনস বলা হয় এদের কাজ হচ্ছে সঞ্চয়করণ এবং বর্জ্য পদার্থ ধারণ করতে সাহায্য করা এবার আমাদের সাইটো প্রোটোপ্লাজমের আরেকটি মূল গঠন নিউক্লিয়াস তাতে আমরা চলে আসি দেখো ঠিক উদ্ভিদ কোষের মধ্যে এই যে গোলাকার গঠন বিশিষ্ট গঠনটা আমরা দেখছি এটাকে নিউক্লিয়াস বলে নিউক্লিয়াস হলো কোষের মস্তিষ্ক মূলত বেশিরভাগ উদ্ভিদ কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং সেই নিউক্লিয়াসটি ঠিক কেন্দ্রে থাকে প্রত্যেকটা উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াস এবং কোষের আয়তন ওয়ান ইস টু টেন অনুপাতে থাকে অর্থাৎ একটা কোষের টোটাল আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এই নিউক্লিয়াসটা মনে রাখতে হবে যে কোনো কোনো উদ্ভিদ কোষের মাঝে ফ্যাকুল থাকার কারণে অনেক সময় নিউক্লিয়াসটা সাইডের বা প্রান্তের দিকে সরে যায় আমরা যদি নিউক্লিয়াসটা দেখি নিউক্লিয়াসে মূলত চারটি অংশ দ্বারা গঠিত বাইরের এই যে গঠনটা এই গঠনটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয় পর্দার ভেতরে যে ধাত্র তাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয় রস নিউক্লিয় রস বা নিউক্লিয় ক্যারিও লিম্পের মাঝে এই যে সরু সরু সুতোর মতো গঠন দেখছো এটাকে বলা হচ্ছে ক্রোমাটিন তন্তু বা নিউক্লিয় জালিকা আর মাঝে একটু ঘন অংশ দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটাও গোলাকার নিউক্লিয় প্লাজমের মধ্যে এই ঘন অংশটি হচ্ছে নিউক্লিয় লাশ এই সু আদর্শ উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের সুস্পষ্ট চারটি অংশ দেখা যায় বাইরের দিকে নিউক্লিয় পর্দা ভেতরে নিউক্লিয় রস 
নিউক্লিয় জালিকা এবং নিউক্লিয় লাশ অর্থাৎ আদর্শ আদর্শ নিউক্লিয়াস দেখা যায় উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে মূলত একটি নিউক্লিয়াস থাকে যদি কোনো উদ্ভিদ কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে তাকে মনোক্যারিওটিক কোষ বলা হয় যদি দুটি থাকে ডাইক্যারিওটিক কোষ বলা হয় আর যদি দুইয়ের বেশি থাকে তখন তাকে আমরা সিনোসাইটিক সেল বলে থাকি এই হলো আমাদের নিউক্লিয়াসের গঠন এবার আসা যাক এই নিউক্লিয়াসের কাজ কি দেখো নিউক্লিয়াসের আমরা যদি কাজ দেখি এটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষের প্রাণ কেন্দ্র যা কোষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এছাড়া অনেক সময় রাইবোজম গঠন করে এছাড়া বংশগত ধারা সন্তান সন্ততি অর্থাৎ অপত্যের মধ্যে পরিবহনও করে থাকে এই নিউক্লিয়াস তাহলে আমরা একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষের গঠন দেখলাম